ప్రకటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము అందరు తొమ్మిదవ వచనంలోకి వద్దాం ఆయన ఐదవ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధింపబడిన వారి ఆత్మలను బలిపీఠము క్రింద నేను చూచి తిని అంటున్నాడు ముద్ర విప్పబడినప్పుడు యోగ్యుడైన వాడు యుధాగోత్రపు కొదమ సింహం ఆయన చేతిలో ఉన్న ఆ యొక్క పుస్తకాన్ని తీసుకొని ఆ ఏడు ముద్రలు విప్పటానికి అధికారం పొందాడు యోగ్యతను పొందాడు అన్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ముద్రలు తీసుకొని ఒక్కొక్కటిగా విప్పుతూ ఉన్నాడు ఆయన విప్పుతూ ఉండగా విప్పుతూ ఉండగా జరిగిన సందర్భాలు మనం చదువుతూ ఉన్నాం వింటూ ఉన్నాం పిల్లలు గమనించండి ఇప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు ఐదవ ముద్రను విప్పటం ప్రారంభించాడు ఐదవ ముద్రను విప్పగానే ఇక్కడ వ్యూహానికి మనోనేత్రాలు వెలిగించబడ్డాయి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఒక బలిపీఠం పెద్ద బలిపీఠం ఆ బలిపీఠము క్రింద కొన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయి ఆ యొక్క బలిపీఠము క్రింద కొన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయి ఆ ఆత్మలు మౌనముగా లేవు ఆ ఆత్మలు రోదన చేస్తున్నట్లుగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా కన్నీరు విడుస్తున్నట్లుగా ఇంకెంత కాలం ఇంకెంత కాలం ఇంకెంత కాలం అని దేవుణ్ణి అడుగుతున్నట్లుగా ఆయన చూచాడు బలిపీఠము క్రింద కొన్ని ఆత్మలు ఉండి ఆ ఆత్మలు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నారంట ఏమడుగుతున్నారు చదువుతారా ఏమడుగుతున్నారు ఆ ఆత్మలు ఆయన్ని వారు నాదా సత్య స్వరూపి ఎందాగా తీర్పు తీర్చగలు మా రక్తము నిమిత్తము భూ నివాసులకు ప్రతిదండన చేయకు ఉందవని బిగ్గరగా కేకలు వేస్తున్నారు చూడండి బలిపీఠము క్రింద ఉన్న ఆత్మలు ఒకటే కేకలట ఏ కేకలు నాథ సత్య స్వరూపి పరిశుద్ధుడు కేకలు మీరు ఇక్కడ కేకలు వేయరు దేవుని సన్నిధిలో కొన్నిసార్లు గట్టిగా కేకలు వేయటం మనకు సంతోషం దేవునికి స్తోత్ర గట్టిగా చెబుదా దేవుని సన్నిధిలో కేకలు వేయటం తప్పేవి కాదు ఈ కేకలు వేరు ఒక మనిషిని పిలిచే కేక వేరు ఒక ఆనందంతో అరిచే ఆ కేకలు వేరు ఆవేశం వచ్చి అరిచే ఆ కేకలు వేరు బాధలు దుఃఖములు గుండె పగిలిపోయినప్పుడు ఆ దుఃఖముల నుంచి వచ్చే కేకలు వేరు బలిపీఠ క్రింద కొన్ని ఆత్మలు ఉన్నారు ఆ ఆత్మలు దేవునికి కేకలు వేస్తున్నారు నాదా సత్య స్వరూపి పరిశుద్ధుడు ఎందాక తీర్పు తీర్చకుండా ఉంటావు ఎందాక తీర్పు తీర్చకుండా ఉంటావు హౌ లాంగ్ మై గాడ్ హౌ లాంగ్ హౌ లాంగ్ ఎంత కాలం ఎంత కాలం అని వాళ్ళు కేకలేస్తున్నారంట ఆ విషయాన్ని యోహాను చూస్తున్నాడు ఇంతకీ ఆ బలిపీఠం కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో ఎవరో వాళ్ళు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఎందుకు కేకలేస్తున్నారు ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ప్రతీకార వాంఛతో కేకలేస్తున్నారు ఏంటండి మాకు జరిగింది మాకు జరిగిన అన్యాయ ప్రకారం మాకు మాకు మేము ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల ప్రకారం ఎంతకాలంలో తీర్పు తీర్చకుండా ఉంటావు వారు ప్రతీకారంతో అలాగా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు దేవుని సంధ్యలో వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు అంటే చదవండి అక్కడ కూడా తొమ్మిది వచనంలో దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధింపబడిన వారి ఆత్మలు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరండి వీళ్ళు ఎవరండి దేవుని సేవకులు అలాగే నమ్మకమైన విశ్వాసులు దేవుని కొరకు బ్రతికిన వాళ్ళు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించిన వాళ్ళు దేవుని గురించిన సాక్ష్యం చెప్పిన వాళ్ళు దేవుడే వాళ్ళ దర్శనముగా దేవుడే వాళ్ళ ప్రాణముగా దేవుని వాక్యమే వాళ్ళ వాళ్ళ దర్శనముగా మారి ఉద్యోగాలను వదిలి యవనాన్ని వదిలి లోకాన్ని వదిలి రక్త సంబంధాలను వదిలి 
తన తండ్రిలను వదిలి పుట్టిన ఊరిని పుట్టిన ప్రాంతాన్ని పెరిగిన ఇంటిని సమస్తాన్ని వదిలి ఏసు క్రీస్తుని ఆధారముగా చేసుకొని ఆయన ఇచ్చిన మాటను వాక్యాన్ని పట్టుకుని తాము ఎన్నడూ ఎరుగని ప్రాంతాలకు వచ్చి యేసును ప్రకటిస్తున్నారు చూడు యేసును గురించి నా సాక్ష్యం చెబుతున్నారు చూడు వారి ఆత్మలో దేవుని దేవుని కొరకు బ్రతికి దేవుని కొరకు జీవించి దేవుని సేవ చేస్తున్నప్పుడు దేవుని కొరకు జీవిస్తున్నప్పుడు ఎవరో వచ్చి వీళ్ళని వీళ్ళ వీళ్ళని చంపేశారంట వీళ్ళని చంపేశారు వీరు హత సాక్షులు అనేక మంది రౌడీ జానికి పోయి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనేక మంది ఇళ్ళ మధ్య ఇళ్ళ మధ్య తగాదలు పెట్టుకుని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు భర్త అన్నదని భార్య అన్నదని ఉరి వేసుకుని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు లేని పోని తగాద పోయి ఊరక తన్ని చచ్చినోడు ఉన్నాడు చాలా మంది చాలా మంది చంపబడ్డారు అవి విలువ లేని చంపబడడం విలువ లేని మరణాలు ఒకడు వెళ్ళి వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు భర్త చూశాడు నరిక అవతల పడేశాడు అది కూడా మరణమేనా ఇదిగో ఏసు క్రీస్తు సాక్ష్యము నిమిత్తం ఏసు క్రీస్తు వాక్యము నిమిత్తం ప్రజల చేత సువార్త విరోధుల చేత అనేకుల చేత చంపబడ్డారు సేవకులు చంపబడుతున్నారు ఈ ఐదవ ముద్ర దేనికి సాదృశ్యం అంటే చంపబడబోతున్న దేవుని సేవకులకు సాదృశ్యం దేవుని సేవకు వచ్చిన సేవకులను సువార్త ప్రకటిస్తున్న ఈ సేవకులను మీరు రక్షణ మార్గంలోనికి రావాలని మీ మీరు మీ పాపాన్ని లోకాన్ని విడిచి ఇది తప్పుడు మార్గాన్ని విడిచి అతి పరిశుద్ధమైన అతి శక్తి కలిగిన అతి నీతి కలిగిన ఏ సుచేత ప్రతిష్ఠించబడిన ఆ మార్గంలో మీరు నడవాలని దివారాత్రులు మీ కొరకు కన్నీళ్ళు విడిచి మీ గురించిన ఆలోచన చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ మీ కొరకు ఎంతో సమర్పించుకున్నారే దేవుని సేవకులు వాళ్ళను చంపటానికి చాలామంది ఇప్పుడు వ్యతిరేకంగా మారిపోతున్నారు మారిపోవటానికి కారణం ఇదిగో గుర్తే ఈ ఐదవ ముద్ర ఒక భారతదేశంలో కాదండి ప్రపంచమంతా దేవుని సేవకులకు విరోధంగా ఇవ్వబోతున్నారు దేవుని సేవకులు పట్టుకోబోతున్నారు దేవుని సేవకులు హింసించబోతున్నారు దేవుని సేవకులను సేవకులు మాత్రమే కాదు దేవుని కొరకు నమ్మకంగా బ్రతికి దేవుని కొరకు నీతిగా బ్రతకలని తీర్మానం చేసుకొని బ్రతుకుతున్న నీతి గల విశ్వాసులను కూడా క్రీస్తు సాక్ష్యం చెప్పే విశ్వాసుల్ని దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పే విశ్వాసుల్ని ప్రభు కొరకు ప్రతిష్ఠించుకుని బ్రతుకుతున్న విశ్వాసులని నువ్వు వాక్యం చెబుతావా నువ్వు సాక్ష్యం చెబుతావా నువ్వు దేవుని కుమారుడువా నువ్వు దేవుని కుమార్తెవా యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడిన ఆయన గురించిన సాక్ష్యం చెప్పిన నీకు మర్యాద దక్కదు నిన్ను చంపేస్తాను అని వార్నింగులు ఇచ్చి వినకపోతే చంపేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఈ ఐదవ ముద్ర ఈ ఐదవ ముద్ర యేసు క్రీస్తు కొరకు దేవుని వాక్యము కొరకు వధించబడిన వారి ఆత్మల కొరకైన ముద్ర దేవునికి స్తోత్రం చెబుదామా గట్టికి స్తోత్రం చెబుదామా అవును ఈ ముద్ర గురించి యేసు ప్రభు ముందుగానే చెప్పాడా ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాణ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం ఓకే ఈ ఈ ముద్ర గురించి ఏసు ఎప్పుడని ముందే చెప్పాడా అంటే యేసు ప్రభు వారు ముందే చెప్పాడు యేసు ప్రభు వారు ఏమి మర్చిపోలేదు యేసు ప్రభు వారు ఏమి క్రమం లేకుండా చెప్పలేదు జరగబోతున్న సంగతులన్నీ ఏసయ్య ముందుగానే చెప్పాడు ఇదిగో ఇలా ఉండబోతుంది ఇలా ఇలా జరగబోతుంది ఇలా రాబోతుందని ఏసయ్య ముందుగానే మాట్లాడాడు ఎక్కడ మాట్లాడాడు వచ్చేయండి లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినంలో ఇంకా ప్రకటన గ్రంథం దాకా పోలేదు ఇంకా వ్యూహాలు చెరపట్టబడలేదు ఇంకా ఆయన ఆయన పత్మస్థిపులకు వెళ్ళలేదు యేసు ప్రభుతో వ్యూహాలు ఉన్నప్పుడే యేసు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు చూడండి అందరూ కూడా లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వాక్యంలో ఇవన్నీ జరగక మునుపు అందరు చూడాలి మాట ఇవన్నీ జరగక మునుపు వారు మిమ్మును వారు మిమ్మును బలత్కారముగా పట్టి నా నామము నిమిత్తము మిమ్మను రాజుల యొద్దకును అధికారుల యొద్దకును 
మిమ్మల్ని తీసుకొని పోయి సమాజ మందిరములకు అలాగే చెరసాలకు అప్పగించి హింసింతురు ఇది సాక్షార్థమై మీకు సంభవించును దేవునికి స్తోత్రం చెప్తారా ఇది సాక్షార్థమై మీకు సంభవిస్తుంది యేసు ప్రభు శరీరుడిగా భూమి మీద ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన చెప్తున్నాడు ఇదిగో ఇవన్నీ జరగక ముందు అంచె దినాలు అంటానికి ఇది ఒక గొప్ప సూచన అంచె దినాలు అంటానికి ప్రభు మన అందరికీ చెప్తున్న గొప్ప సూచన ఇవన్నీ జరగక మునుపు ఇవన్నీ ఉన్నానంటే ఏవో ఉన్నాయి అరే ఇవన్నీ కాదురా ముందు అధ్యాసకరా అంటే వాడు ఏదో చూతున్నాడు ముందు ఇవన్నీ కాదురా అధ్యాసకరా అని కదా ఇవన్నీ జరగక ముందు ఏవన్నీ జరగక ముందు ఇది జరుగుద్ది ఇది జరిగి నాకే మిగతా అన్ని జరుగుతుంది అంట ముందు జరగాలంట ఇది జరిగి నాకనే మిగతా విషయాలన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒకటి బయటకు వస్తాయి అంట ఇది జరగకుండా అవి జరగవు అంట మొత్తం మొత్తానికి ఇవి జరిగిన తర్వాతే అవి భూమి మీదకి వస్తాయి అంట అవేవి ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన మరియు ఆయన వారి తిట్ట అన్నాడు జనం మీదికి జనం రాజ్యం మీదికి రాజ్యము లేచును అక్కడక్కడ గొప్ప భూకంపములు కలుగును తెగుళ్ళు కరువులు తటస్థించును ఆకాశం నుండి మహా భయోత్సాతములు గొప్ప గొప్ప సూచనలు ఏమైనా అర్థమవుతుంది మీకు రాజ్యం మీదకి రాజ్యం దేశం మీదకి దేశం భూకంపాలు ఆకాశంలో భయాన్ని పుట్టించే సూచనలు ఇవన్నీ జరుగుతాయి అయితే ఏసే చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ జరగక ముందు ఒకటి జరుగుద్ది అది దాన్ని మీరు మీరు ఎప్పుడైతే మీరు దాన్ని చూస్తారో ఎప్పుడైతే మీ ఎదుట ఇలాంటి విషయాలు మరి ప్రారంభించబడతాయో అప్పుడు మీరు గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక నెక్స్ట్ సంగతులు కూడా తొందరలో చెప్పాలా నెక్స్ట్ విషయం కూడా తొందరలో ఏమి జరిగితే ఇవన్నీ జరగక ముందు ఫస్ట్ ఒకటి జరుగుద్ది ఏంటది వేణులకు విందులు చేసే ఏ సయ్యాసు చరిత్ర వేగిరమే వినుటకు రారండి ఓ సోదరులారా వేగిరమే వినుటకు రారండి వీణులకు విందులు చేసే ఏ సయ్యాసు చరిత్ర వేగిరమే వినుటకు రారండి ఓ సోదరులారా వేగిరమే వినుటకు రారండి అండి వచ్చి చూడండి ఏ సయ్య చేసే కార్యములు చూడండి అండి వచ్చి చూడండి ఏ సయ్య చేసే కార్యములు చూడండి నీ పాప వారం తొలగించేది ఏ సయ్యేనండి మోక్షానికి మార్గం చూపించేది చూపించేది రండి నాకు విందులు చేసి ఏ సయ్యా సుచరిత్రామి వినుటకు రారండి ఓ సోదరులార ఏ గిరామి వినుటకు రారండి బైబుల్ చేత బట్టి డమ్ము చేత పట్టుకొని ఇదిగో రోడ్డు మీద పాటలు పాడుకుంటూ రండి 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 వచ్చి చూడండి ఏ సయ్య ఎవరో తెలుసుకొనరారండి రండి వచ్చి చూడండి ఏ సయ్య ఎవరో తెలుసుకొనరారండి జనాన్ని పిలుస్తూ ఉంటే వీధుల్లో సువార్త చెప్తా ఉంటే ఎదురుగా వచ్చి అని లాగి కొట్టాడు చంపుకేసి 
మీకు సువార్త చెప్పడానికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చాడ్రా ఈ మధ్య కాలంలో చూడటం లేదా ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అన్ని ఎదుర్కోవటం లేదా సువార్త చెప్పడానికి మీకు అధికారం ఎవరు ఇచ్చాడ్రా రాజ్యాంగానికి విలువనిచ్చి రాజ్యాంగాన్ని పాటించేది ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఒక క్రైస్తవుడే దేశభక్తిని అపరిమితముగా మరి చాటుతున్నారు ఎవరు అన్నారంటే వాళ్ళు క్రైస్తవులే దేవుని ప్రేమను బట్టి మీ కొరకు మీ బిడ్డల కొరకు మీ మీ అధికారుల కొరకు ప్రధాన కొరకు కన్నీళ్లు విడిచి దివారాత్రులు మీ క్షేమాల కొరకు ప్రార్థన చేసేవాడు క్రైస్తవుడే ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు మాకు రాజుల కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాడు అధికారుల కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాడు ప్రభుత్వాల కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాడు మీ మీద ఉన్న ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఏ ప్రధానమంత్రి అయినా వాడు మీకు విరోధ అయినా నేను చేసేవాడైనా క్రైస్తవుడా క్రైస్తవుడా నువ్వు ప్రార్థన చేయని దేవుడు మాకు చెప్పాడు అందుకే మేము ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఏ అధికారి ఉన్నా అతడు క్రైస్తవులకు మిత్రుడా లేక క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకుడా మాకు సంబంధం లేదు మా దేవుడు చెప్పింది ఒక్కటే మీరు అధికారుల కొరకు ఏం చేయండి ప్రార్థన చేయండి భూమి మీద క్రైస్తవుడు రాజ్యాంగానికి విలువనిచ్చినట్లుగా ఏ ఏ వ్యక్తి కూడా అంతగా విలువనివ్వలేడు వాక్యం చెబుతుంటే నీకు ఎవడు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు అంటాడు ఒకడు వచ్చి నేను ఎవడమ్మాడు మా ఊళ్ళో కన్నడ కూడా వచ్చి రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ప్రకారం భారతదేశంలో పుట్టిన ఏ పౌరుడు తనకి ఇష్టం వచ్చిన మతాన్ని అవలంబించవచ్చు వాడికి ఇష్టం వచ్చిన మతాన్ని ప్రాపగాండ చేసుకోవచ్చు తనకి ఇష్టం వచ్చిన మతంలో తాను జీవించవచ్చు ఏ మతాన్ని నమ్మాడో ఏ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మాడో అనర్కలంగా అది అది స్వతంత్రంగా ఎక్కడైనా ప్రకటించుకోవచ్చు నాకు హక్కులు అంటావు ఏంట్రా నాకు రాజ్యాంగం హక్కిచ్చింది భారతదేశ పౌరుడిగా నాకు రాజ్యాంగం హక్కిచ్చింది అందుకే నేను ప్రకటిస్తున్నా ఈ రోజున ఎంతమంది ఇలాగ చెప్తా ఉన్న మతోన్వాదులు లేచారు వాక్యానికి అడ్డం తగిలే వాళ్ళు లేచారు వాక్యం చెబుతున్న చాలా మంది చావుకుల మీదకి వచ్చి దౌర్జన్యంగా పడి వాళ్ళని హింసలు పెడుతున్నారు ఏదో మటర్ చేసినట్టు మానభంగాలు చేసినట్టు చేరాని కార్యములు చేసినట్టు రోడ్ల మీద మీలాగా మీలాగా విగ్రహం పెట్టుకుని మందులు తాగి డాన్సులు వేస్తే తప్పు లేదు కానీ సమాధాన సువార్తను చెప్పి ఒరే పాపి ఒరే తాగుపోతాడా ఒరే వ్యభిచారి భార్యను మోసం చేసేవాడా బిడ్డలను మోసం చేసేవాడా నరకానికి పోతావయ్యా ఏసు ప్రభులు కోమని సువార్త ప్రకటించే వాళ్ళను అడ్డుకుంటున్నారు నా పిల్లలు గమనించండి ఇలా అడ్డుకట్ట వేస్తున్నారు అంటే దైవ సేవకులకి హింసలు ఎదురవుతున్నాయి అంటే దైవ సేవకులు సమాజ మందిరాల్లోనికి వెళ్ళి ఒక నేరస్తుల్లాగా నిలబడుతున్నారు అంటే ఎన్నో ముద్ర చెప్పాలా ఐదవ ముద్ర విప్పబడుతుంది మహోన్నతుడా నిన్ను స్థుతిస్తూ ఐదవ ముద్ర విప్పబడ్డప్పుడు అత సాక్షులైన దైవ సేవకులకు నువ్వు కలుగు చేసే భాగ్యం ఎంత గొప్పదో మాకు సూటిగా మాకు తెలియజేసినందుకు వందనాలయ్యా నీ కొరకు హత సాక్షుల జాబితాలో మా పేరు గనక లెగించబడితే అంతకన్నా ధన్యత మాకే ఉందయ్యా దానిని ఎదుర్కోవటానికి తగిన సామర్థ్యాన్ని శక్తిని మాకు దయచే ఈరోజు మీ మాట్లాడిన ప్రతి బిడ్డ ఏంటి ధైర్యంతో నింపబడి నీ రాకుడ కొరకు నిరీక్షణ గలవారై ఎదురు చూచు వారిగా ఉంటాని కృప దయచే ఈ రా ఈ నాయన ఈరోజు మీ మాటలు ఎంతమంది బిడ్డలు అంగీకరించారు వారందరూ నీ కొరకు ఎదురు చూచు వారి లిస్టులో ఉందురుగాక తమను తాము అలంకరించుకుందురుగాక ధైర్యముతో నింపబడుదురుగాక సంపూర్ణమైన సింగపాటుతో నిలుచుకుందురుగాక ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె